Assalamualaikum. Amader Bangladesh free kiri er projon nai. Amader desh unno to desh. Corona virus er jonno ba corona virus rogi pori kya korar jonno corona virus er rogi shonok to korar jonno kiri er projon. She kitta shara pithi pithi abav. Amader Bangladesh er Dr. Jafarullah Shahibir je company she company the kit to record se matro tin shota ka tarad dibe. Kintu dukhir bisho amader desh to ei all pota ka nibe na. আমাদের দেশে এই জিনিসটা উৎপাদন হইছে এখন যদি ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব 300 টাকা সরকারকে দেয় তাহলে ভাই সরকারের লোক চুরি করবে কিভাবে তো এটা হচ্ছে আমার হিসাবে আমি জানি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার কথাগুলো কারো কাছে গুরুত্বপূর্ণ না এবং কি সরকারের বিরুদ্ধে হয়তো বা চলে যেতে পারে দয়া করে যারা মনে করতেছেন যে আমি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাই তাদেরকে বলতেছি দয়া করে আমাকে সরকারের বিরুদ্ধে ঠেলবেন না আমি চাইতেছি যেহেতু ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব একটি কিট তৈরি করতে সেটা যদি মানসম্পন্ন হয় সেটা দিয়ে যদি করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত করা যায় তাহলে কেন আমাদের দেশে সরকার সেই কিটগুলো নেবে না দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশের 300 টাকার কিট এখন যদি আমরা বিদেশ থেকে সেটা 300 না 500 টাকা দিয়ে আনি বা 2000 টাকা দিয়ে আনি তাহলে সেটা খুব ভালো হবে ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব বাংলাদেশে তৈরি করতেন না এটা ভালো হইতে পারে না এটার জন্য আমি বলতে চাই যদি 300 টাকার উপরে 1 টাকা দাও মানে 301 টাকা দাও কি না হয় তাহলে আমি মনে করব যে এখানে দুর্নীতি বাজরা দুর্নীতি করার জন্য সেই কিট গুলো বিদেশ থেকে আনবে আজকে যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশ ভারত দেশ 300 টাকার পরিবর্তনে যদি 1000 টাকা কিট বিক্রি করে তারা বানাইতে পারবে না তারপরও তারা যদি 300 টাকার কিট 1000 টাকা বিক্রি করে আমাদের দেশের অনেক রাশি মন্ত্রীরা সেই কিট গুলো ঠিকই কিনে আনবে কিনার পরে বলবে কি এটা খুবই ভালো ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেবের কিট তো ভালো ছিল না আমরা সেদিন গতকালকে দেখলাম আমাদের কোন একটা মহাপরিচালক তিনি বলতেছে যে ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব কেন এই কিট বানাইলো তাকে তো আইনের আয়তায় আনা যায় কিনা সেটা দেখতেছি এই যে প্রতিহিংসা এই প্রতিহিংসার জন্য ঘৃণা করে আমার সোনার বাংলাদেশকে যে দেশের মানুষ এখন মৃত্যুর পর্যায়ে যে দেশের মানুষ কিটের জন্য পরীক্ষা করতে পারে না সেই দেশে আপনারা প্রতিহিংসা করেন একটা বিরোধী দলের নেতা কেন তৈরি করলো এই কিট সেই কিট আপনারা নেবেন না এই কিট আপনাদের প্রয়োজন নেই তাই আমি তো বলি আমি তো এর জন্য বলি আমাদের দেশ তো গরিব না আমরা কেন তিনশো টাকা কিট কিট কিনব আজকে যদি ডাক্তার জাফরুল্লাহ সাহেব তিনশো টাকা কিট বিক্রি করে সরকারের লোক যদি সেই কিটগুলো কিনে তাহলে চুরি করার কোনো ব্যবস্থা নাই কেননা কালকে ডাক্তার জাফরুল্লাহ সাহেব বলবে ভাই আমি নিজে তিনশো টাকা বিক্রি করলাম এটা কিভাবে সরকারের খাদে পাঁচশো টাকা বা এক হাজার টাকা উঠলো এটা তো কথা বলার একটা সুযোগ থাকবে তো এটা আপনারা করবেন যারা চোর আছেন তাদেরকে বলতেছি কোনো ভয় পাই না চোরদেরকে ভয় পায় লাভ নাই আজকে যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা যায় কালকে কথা বলতে সুযোগ পাবো না তাই আজকে কথাগুলো বলি কালকে যদি মহান আল্লাহ তালা আজরাইল পাঠায় কালকে যদি মারা যায় পরশু কথা বলতে সুযোগ পাবো না তাই আজকে কথাগুলো বলি সেই চোরদেরকে কিছু কথা বলতে চাই আপনারা যারা এই তিনশো টাকার কিট দুই হাজার টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে কিনে আনবেন তখন আপনারা চুরি করার সুযোগ পাবেন বাস কাগজে গরমে চুরি হয়ে গেছে গা তো এখন চুরি করার সুযোগ নাই আমার খুব দুঃখ লাগে আমার খুব আফসোস লাগে সরকারের এই জিনিসটা দেখতে সমস্যাটা করতে সরকারের কাছে তারা হস্তক্ষেপ করতে চায় সরকার নিবে না ভাই আপনারা দেখতে সমস্যাটা কোথায় এটা কি আসলে কাজ করতেছে কিনা আসলে ভালো কিনা সেটা আপনাদের দেখতে সমস্যাটা কোথায় আমার আমি আমার বোধকেন হয় না যে আমি কোন দেশে জন্ম নিছি আজকে মানে এই কিটের অভাবে দৈনিক এক দুই হাজার বা তিন হাজার রোগীর চেয়ে বেশি আপনারা টেস্ট করতে পারেন না আমাদের সমস্ত বাংলাদেশে কিটগুলো ছড়ানোর দরকার প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা ইউনিয়নে আপনাদের তো একটা ভূত তৈরি করার দরকার যে এখানে আপনারা করোনা রোগী শনাক্ত করবেন এখান থেকে কিট দিয়ে পরীক্ষা করবেন আপনাদের যথেষ্ট পরিমাণ কিট নেই সেই কিটগুলো নিয়ে আপনারা পরীক্ষা করবেন কিন্তু যখন ডাক্তার জাফরুল্লাহ সাহেব তাদের নিজস্ব উদ্যোগে একটা কিট তৈরি করলো সেই জিনিসটা আপনারা নিতেছেন না আমার খুব আফসোস লাগে আমি এই আফসোসগুলা মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না আমি যদি কালকে শুনি যে তিনশো টাকার উপরে এই কিটগুলা বিদেশ থেকে বা অন্য কোনো কোম্পানি থেকে অন্য কোনো জায়গা থেকে কিনা হয়েছে বাংলাদেশ ছাড়া তাহলে আমি এক চান্সে মনে করব সরকার বা সরকারের লোকজন বিশাল বড় চোর বাস কালকে আমার ফাঁসি দেন কালকে আমার জেল হাজতে পড়েন আমার কোনো দুঃখ নাই আমার দেশে একটা জিনিস তৈরি হয়েছে তারা যদি এটা পাঁচ টাকা খরচ করে তিনশো টাকা বিক্রি করে সে লাভটা আমাদের দেশের জনগণ পাইতেছে আমাদের দেশের কোম্পানি পাইতেছে এই কোম্পানিতে যারা চাকরি করে তারা পাইতেছে কিন্তু কালকে আপনারা যখন এই তিনশো টাকা জিনিস দুই হাজার টাকা দিয়ে কিনে আনবেন দুই চারজন হয়তো বা কথা বলবে কোনো লাভ নাই কথা বলার কোনো দাম নাই আমরা কুত্তার মতন খালি খেউ খেউ করবো আপনারা ইন্দুরের মতন গদ করতেই থাকবেন আপনারা গদ করতেই থাকবেন তো আমি আমি বিশ্বাস করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেহেতু আমাদের আমরা জাতিগতভাবে আমরা মনে করি যে বঙ্গ
তিনি সঠিকভাবে ন্যায় পথে সব সময় চলছে তিনি প্রত্যেকটা জায়গায় নেজ্যভাবে কথা বলছে আমি বিশ্বাস করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ নেত্রী তিনি অবশ্যই এই বিষয়টা নিয়ে নজরে রাখবে দেশের অনেক নেতা মন্ত্রী আছে যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ঘায়েল করার জন্য বসে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্নবিত্ত করার জন্য বসে আছে তাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতে চাই আমি বলবো না যে আসলে দলের সমস্ত লোক খারাপ কিন্তু কিছু অংশ লোক যাদের কারণে দলের বদনাম হচ্ছে আপনার বদনাম হচ্ছে আজকে আমি জানি না জাফরুল্লাহ সাহেব কি ভালো মানের কিট তৈরি করছে না খারাপ মানের কিট তৈরি করছে আপনারা এটাকে যাচাই করেন এটা যদি আসলে কাজ করে সেটা যদি আপনাদের দামের সমতুল্যভাবে হয় সরকার এই মুহূর্তে লস দিবে এটা স্বাভাবিক তারপর আমি বলবো আমি আমার ভিতরে এত বেশি বা বড় ধরনের কোনো জ্ঞান নাই আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটা মনে হয় যে এই মুহূর্তে আপনাদের অতি জরুরি কিটগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন দেশে পরিস্থিতি খুবই খারাপ আপনারা অনেকেই বলতেছেন যে মে মাসে চলে যাবে ভাইরাস মে মাসে চলে যাবে ভাইরাস এই আশায় বসে আছেন তো এই আশায় বসে থেকে লাভ নাই আসলে এটা কেউ শিউ না যে মে মাসে আপনার গরমের খুব তাপ পড়বে এর কারণে ভাইরাস থাকবে না এটা বলা যায় না এটা বলা যায় না পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিক এখনো পর্যন্ত বলতে পারে যে মে মাসেই চলে যাবে তো এই আশা থাকে না এখন আপনাদের সামনে যেটা আছে সেই সামনে জিনিসটা নিয়ে মোকাবেলা করেন যেহেতু সামান্যতম এই কিটটা দিয়ে হয়তো বা কিছু অংশ লোকের পরীক্ষা করা সম্ভব কিছু অংশ লোককে শনাক্ত করা সম্ভব তাহলে অবশ্যই দয়া করে এই কিটটাকে নেন নিয়ে কমসে কম দেশটাকে বাঁচান বাস এতটুকু কথা বলতে চাই আশা করি আমার এই কথাগুলো আপনাদের কিছু হলো কাজে লাগবে আশা করি আমি আর দয়া করে দর্শক শ্রোতার কাছে অনুরোধ করতে চাই দয়া করে অবশ্যই এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আপনার মনের মতামত বা আপনার নিজের যে সমস্ত কথা আছে সে কথাগুলো আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন দর্শক শ্রোতা আজকের ভিডিওটা আমি এখানে রাখবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা আজকের মতন বিদায় দেখা হবে ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ভিডিওতে আসসালামু